আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এই চ্যানেলে আজকে আমি তোমাদের সামনে ঢাকা বোর্ড 2020 সালের উচ্চতর গণিতের বীজ গণিতের দ্বিতীয় প্রশ্নের কোনং প্রশ্নটা একটু সলিউশন দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের এই সাইটে হাজির হইছি তোমরা একটু খেয়াল করো এসএসসি 2020 সালের যে দুই নম্বর যে সেশনশীল প্রশ্নটি ছিল এই প্রশ্নটি যদি তোমাদের একটু দেখাতে চাই তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে দুই নম্বর প্রশ্নে মূলত কোনং প্রশ্নটি ছিল জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আর তোমরা যদি দেখো দুই নং প্রশ্নের উদ্দীপক ছিল মূলত যদি বলা হয় নাইন পয়েন্ট টু অনুশীলনী এবং পঞ্চম অধ্যায় থেকে অর্থাৎ পঞ্চম এবং নবম অধ্যায়ে মিলেই কিন্তু সৃজনশীলের উদ্দীপক দেওয়া ছিল কিন্তু কনং প্রশ্নটি ছিল ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ বীজগণিত এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি যদি তোমরা একটু দেখো সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে পঞ্চম ষষ্ঠ এবং নবম অধ্যায় এই তিনটি অধ্যায় মিলেই কিন্তু একটি সৃজনশীল প্রশ্ন এখানে দেওয়া ছিল সেই ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক যে প্রশ্নটি ছিল আমি তোমাদের এর আগেও কিন্তু বলেছি যে উচ্চতর গণিতের আমি তহিদ একাডেমি ছাড়াও আমাদের স্কুলে তোমাদের তহিদ একাডেমির যে ফেসবুক পেজ আছে এখান থেকে কিছু সাজেশন তোমাদের আপলোড করেছিলাম ওখানেও কিন্তু বলেছিলাম যে ষষ্ঠ অধ্যায়ের এখানে প্র্যাকটিক্যাল টাইপের কিছু প্রশ্ন আসে তাছাড়াও দুই মার্চের প্রশ্ন কিন্তু আসে সেটি দেখো আজকে আমি তোমাদের সামনে একটু সলভ করার চেষ্টা করব খেয়াল করো আমাদের দেওয়া আছে কিন্তু এটি একটি অসমতা অসমতা আমরা যদি বলি এটি সমীকরণের অনুরূপ আমাদের গাণিতিক সমস্যা এই গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদের অসমতার কয়েকটি নিয়ম আছে এই নিয়মগুলো আমাদের ফলো করলে কিন্তু সুন্দরভাবে আমরা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারব আমাদের এখানে বলেছে অসমতাটি সমাধান করো কিন্তু বলে নাই অসমতা যে সমাধান করব এই অসমতা সমাধান আবার সংখ্যারেখায় দেখাতে বলেছে আমাদের সংখ্যারেখায় এখানে দেখাতে বলে নাই শুধুমাত্র সমাধান করতে হবে তাহলে আসো আমরা একটু শুরু করি তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রদত্ত অসমতাটি প্রদত্ত অসমতা টি দেখো যে থ্রি এ মাইনাস টু গ্রেটার টু আই সে মাইনাস ওয়ান তোমরা অনেকেই এই সরাসরি ডান পক্ষে অর্থাৎ অসমতার বাম পক্ষ এটা এবং অসমতার ডান পক্ষে ডান পক্ষে আমরা সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু অলওয়েজ বাম পক্ষ অজ্ঞাত চলক রেখে দিই এবং এই অজ্ঞাত চলকের মানগুলোই আমরা নির্ণয় করি সেই ক্ষেত্রে আমরা এটিকে খুব সাবধানে থ্রি এ মাইনাস টু মাইনাস টু এ গ্রেটার দেন টু এ মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এ আমরা ক্যালকুলেশন করে নেব এর অর্থ হচ্ছে ডান পক্ষে অসমতার আমরা কোনো চলক রাখব না যার কারণে আমরা অসমতার উভয় পক্ষ থেকে বা উভয় পক্ষে টু এ বিয়োগ করে আমরা এখানে অবশ্যই লিখব অসমতার উভয় পক্ষে টু এ বিয়োগ করে কারণ আমাদের মেন টার্গেট থাকবে যে আমরা সমীকরণের মতো বাম পক্ষে একটি অজ্ঞাত চলক রাখবো এখানে আমরা ডান পক্ষে দেখো টু এ ছিল টু এটা আমরা ড্রপ করার জন্য আমরা টু এ বিয়োগ করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্মাল ক্যালকুলেশনের মতো থ্রি এ থেকে মাইনাস টু এ বাদে শুধু এ থাকে মাইনাস টু গ্রেটার দেখো টু এ প্লাস আর মাইনাস টু এ চলে যাচ্ছে লবিষ্ট করলে শুধু থাকছে কিন্তু ওয়ান ওকে সুতরাং আমরা দেখছি যে ডান পক্ষে কিন্তু কোনো অসমতার অজ্ঞাত চলক আকারে কোনো রাশি থাকছে না ইট ইজ অনেকে হয়তো চিন্তা করেছো যে স্যার ডান পক্ষে অসমতারটা আমরা বাম পক্ষে নিয়ে সেই সমীকরণের মতো গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করব সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তোমরা যারা এই সেটটি অর্থাৎ এই প্রশ্নটির অ্যান্সার করেছো এখন আসো আর একটু আমরা এগোতে চাই কারণ বাম পক্ষে দেখো মাইনাস টু আছে সুতরাং আমরা শুধু এ রাখবো তাহলে আমরা এ মাইনাস টু প্লাস টু অর্থাৎ অসমতার উভয় পক্ষে আমরা টু যোগ করব লিখব অসমতা উভয় পক্ষে টু যোগ করে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইনালি আমরা লিখতে পারবো দেখো প্লাস টু মাইনাস টু আমাদের লোভিষ্ট করলে চলে যায় শুধু আমরা পাচ্ছি দেখো ডান পক্ষে প্লাস টু পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা সুন্দরভাবে কিন্তু এর মান ফাইন্ড আউট করতে পারলাম এই অসমতাটা দেওয়ার কারণ তোমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখবে যে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনে অসমতার এখানে এক্স বা ওয়াই বা জেড চলক দিয়ে কিন্তু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে বলা হয়েছে এখানে এ চলক দিয়েছে এটা দেওয়ার কারণ যে তোমরা অনেক সময় যে উত্তরটি লেখার সময় নির্ণয় সমাধান লিখতে যে হয়তো এ চলকে উত্তরটা লিখে আসো যার কারণে 
এই ধরনের কিছু সিলেবাসে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এখানে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র আমরা লিখব নির্ণয় সমাধান নির্ণয় আমরা লিখব সমাধান নির্ণয় সমাধান লিখব এ গ্রেটার দ্যান 0 আমাদের কিন্তু বলে নাই যে সমন্তরের সমাধান সংখ্যা রেখায় দেখাও তোমরা এ পর্যন্ত লিখেছো এবং মনে রাখবে যে উচ্চতর গণিতের বা যে কোনো সিজনশীলের গণিতের কোনাং প্রশ্নটি দুই ম্যাক্সে থাকে যার কারণে এখানে অনেক ক্যালকুলেশন করা আমাদের প্রয়োজন হয়েছে এবং আমরা যদি এখন এইটার আবার অসমতাটি যে সমাধান পেলাম এটা যদি সংখ্যা রেখায় দেখাতে যাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মনে রাখবে যে চার ম্যাক্সের প্রশ্ন হয়ে যায় যার কারণে এখানে অসমতার সমাধান সেট দেওয়া হয় না যদি সমাধান সেট থাকতই সেই ক্ষেত্রে আমাদের ধরেই নিতে হতো আমাদের এটা একটা খন্ডাংশ 1 ম্যাক্স আর অসমতার সমাধান সেট যদি দেখাতে যেত সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আরেকটা অংশ হয়ে যেত যেহেতু আমি বোর্ড প্রশ্ন সলিউশন তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করছি সেই ক্ষেত্রে তোমরা আর একটু দেখে নাও তোমরা অনেকেই এটি একবারই যদি ক্যালকুলেশন করো তাতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু মনে রাখবে যে তো চলক এখানে এ আছে তোমাদের आंसरটাও এ আকারে করতে হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অলওয়েজ আমাদের স্কুলে আমি এবং ফাজার কন্টিনিউয়াসলি এই চ্যানেলে কাজ করছি আমাদের উভয় এই চ্যানেল এই চ্যানেলে সব সময় তোমরা চোখ রাখো এবং আমরা তোমাদের পাশে আছি এবং 2021 সালে যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব 2020 সালে আমি ম্যাথের সব ক্লাসগুলো আপলোড করা তোমরা অনেক ভালো থাকো ভালো পরীক্ষা দাও সেই শুভকামনায় এই ক্লাসে নিতে চললাম আল্লাহ হাফেজ